посетила учителица Джорджа Търпеза. С нея учим малко поразговаряте и поставите неколко питания. Колко сте година радила ка учителица? Ка учителица радила съм 41 година и 2 месеца. Кой предмет е предавала? Предавала съм хранатски месеца. Не сте оживала и после, кой сте радила? Наравно да съм оживала и после. Уех съм санила о том занимание ка мала девочица. И кад сам конечно дошла в ситуацију да ја постане мочетелица, од првог дана сам уживала и никада не сам пожалела што сам одабрала баш то званје. Сваки успешно одраден школски сад за мене е био велики успех, велика радост и велико надагнуче за данје. Имате ли, т.е. можете ли приметити неко разлик измежу генерација кој ма сте предавала на почетку кариере и пред крајот? Како да не, биле се велике разлики. Прва школа у кој сам радила била је у једе селоској средини. Тада су ученици били јако пуно запослени, не само у школи, нега су помагали својим родителима, Često su dolazili neispavani u školu jer su ujutro prije nastave morali pomagati roditeljima obavljati neke poslove ili kod kuće ili u polju ili u vinogradu ili negdje drugdje. Ti su učenici više cijenili učitelja nego ove današnje generacije jer i odnos između učitelja i roditelja su bili daleko drugačiji, a tako i odnosi između učenika i učitelja. Oni su nas jako cijenili, poštivali, slušali svaku našu riječ, savjete i bili jako zahvalni za to. A kako danas provodite dane u Mirovini? Dane u Mirovini prolaze mi vrlo sadržajno. Znači, ja nikad nisam prestala dolaziti u školu jer imam dvoje unučani koji su sad učenici ove škole, prvi, drugi i treći razred. Ja s njima radim domaće zadaće, pomažem u učenju, a isto tako i čitam suvremena knjižena dijela koja su se kasnije pojavila kao školska lektiva i uživam o tome, razgovaram o tome s njima i ja i dalje radim, kao da sam u školi. A da li ste ikad razmišljali o tome što bi bilo da niste postali učiteljica? Najveća želja mi se ispunila. Učiteljica sam postala, ali da nisam učiteljica, onda bi najvjerojatnije bila medicinska sestra, možda liječnica, a možda i... Možda bi se bavila s likarstvom, jer sam od prvog dana školovanja jako voljela likovni odgoj, crtanje i imala sam talenta za to. Jesu li vas ikad vaši bivši učenici zaostavili na ulici? Jako često. Gotovo svakodnevno se susličem s njima na najrazličitijim mjestima. U trgovinama, u školskim ustanovama, u zdravstvenim ustanovama, u uredima, na tržnici, gotovo na svim mogućim mjestima, svakodnevno gdje se ljudi kreću. Ja susrećem svoje učenike, to su danas obrasni ljudi koji su životni putovi odnijeli na različite strane. To su već ljudi koji imaju obitelj. Neki put se i ne prepoznamo odmah kad se sretnemo, ali onda malo razgovaramo, sjetimo se nekada iz škole i takvi susreti predstavljaju mi pravo zadovoljstvo. To mi uljepša taj cijeli dan. Sjećate li se možda nekog posebnog učenika ili razreda? Sjećam se posebno jedne učenice. Ona je završila, išla je u ovu školu, Završila je osnovnu školu 1985. godine. Bila je jako dobra u ovom literarnom izražavanju. U recitatorskoj grupi je bila. I ona je završila medicinski fakulte, danas je ječnica. Od tog vremena završetka osnovne škole pa do danas ona nije propustila niti jedne godine čestitati meni Božić, Novu godinu, 
uskrs i javljati se redovino sa svakog svog potovanja. I ona nikada nije te čestitke kupovala, ona ih je sama izrađivala i to su prava, prava umjetnička dijela. Evo, donijela se neke da vam ih pokažem. Jako rado se sjeća školskih dana, često se i sretnemo, porazgovaramo, popijemo sok ili kavu, ali ona se uvijek, ali uvijek sjeća nekog trenutka iz vremena osnovnog školovanja. Sjećate li se osjećaja kada ste prvi puta ušli u razred? I tekako se sjećam. Bila sam vrlo mlada kad sam završila svoj studij i kad sam počela raditi, ušla sam u jedan razred, to su bili sedmaši. A oni su uvijek rado dočekivali učitelje koji su mladi, koji su bili dosta blizu po godinama. Prvo su me dobro gledali, slušali svaku moju riječ, a ja nisam imala tremu kad sam ušla. Ušla sam onako sigurno i ubrzo smo uspostavili jedan jako dobar kontakt i jako lijepo smo radili i snašla sam se na tom samom početku. Što mislite, kako su vremene tehnologije danas utječu na školstvo, ponašanje i znanje učinjaka? E, to je jedno posebno pitanje. Mi stari se isto prilagođavamo tom suvremenom životu. Naravno da ne bismo mogli zamisliti život bez tihe, različitih električnih uređaja, a pogotovo bez interneta, mobitela, pametnih telefona, svega onoga što danas i vi imate i vaši roditelji, a i mi stari se služimo time. Sigurno da je to velik napredak u školovanju. U svakom trenutku imate prilike doći do informacije koje god želite. Nekada nije bilo tako. Morali smo podatke tražiti u enciklopedijama, odlaziti u knjižnice. A danas nam je sve dostupno. Vrlo lako komuniciramo jedni s drugima. To je naravno ono pozitivno. I učitelj, i vi isto kad vam treba neki podatak, idete na internet i taj podatak dobijete. Međutim, ja mislim da ima i negativnih strana što se tiče te tehnologije, jer učenici, pogotovo vi, vaš uzrast, a i oni mlađi, jako puno gledaju programe koji nisu možda odgovarajući. To su crtići, to su igrice pune nasilja, to su takvi filmovi koji nekako zanemaruju one temeljne ljudske vrijednosti, recimo tu se cijeni, u tom filmu se cijeni nasilje, onaj ko je jači, ko fizički napadne nekoga drugoga, ko uništava. Mislim da to negativno djeluje na mlade generacije i to bi bila ona negativna strana. I koja je još negativna strana? Vi se premalo družite međusobno, premalo razgovarate, Premalo provodite vremena u prirodi i zato nastite uvijek naći mjeru kad je ta tehnologija današnjeg vremena u pitanju, jer nijedno pretjerivanje, ni u čemu, nije nikada dalo dobre rezultate. Kako je uspomenuti nositelji svojih školskih dana? I svojih školskih dana. Moji školski dani su počeli pred više od pola stoljeća. Znači, vi biste mislili kad vam ispričam neke pojedinosti da je to bilo neko kameno doba. Kad vam kažem da sam u prvom razredu pisala na jednoj pločici koja je bila slična ovoj koju vi imate u razredu, samo je bila manjeg formata. S jedne strane su bile crte, tu se pisao hrvatski, s druge strane su bili kvadratići, tu smo radili matematiku. I na pločicu je bila zavezana jedna spužvica mala kojom smo mi to sve brisali. Ta je bila prirodna spužvica, izvađena iz mora i bila je jako kvalitetna. Ali onda su se ubrzo pojavile bilježnice, mi smo to zvali tejke. Evo, ovo što je tu ispred vas, 
To su bile te bilježnice koje nisu imale omote plastične kakve vi danas imate, nego smo mi bilježnice zamotavali u poseban papir i naravno to smo tijekom školske godine trebali raditi više puta jer se taj papir oštetio i isprljao se. Onda smo tu izvana pisali svoje ime, pisali smo ime predmeta na koji se bilježnica odnosila i tako su se čuvale knjige i bilježnice. Inače, kad bih vam rekla koje su se pedagoške mjere tada provodile, vi biste se jako začudili. Za one neposlušne i oni koji su nešto skrivili, postojale su kazne. To su bile kazne udarci šibom pod manovima, onda su neki učitelji znali ispred ploče prosuti kukuruz, pa je učenik morao klečati na tom kukuruzu, Išao je u kut, stajati u kutu i postojale su magareće klupe, znači one koje je morao onda sjediti sam, jer je vjerojatno u metal nastalo. Kad bi to danas se provodilo, to bi bili najdrastičniji načini kršenja ljudskih i dječjih prava posebno. Sigurno da su to bila druga vremena i tada je fizičko kažnjavanje bilo nešto normalno jer su i roditelji svoje djeco kažnjavali također fizički. Ali bez obzira na sve to, mi smo voljeli školu, rado smo išli u školu i u školi nam je bilo lijepo i jako smo cijenili svoje učitelje. Koji smo bili najnaži, a koji je najgori predmet? Najgori predmet nam nije bilo za mene. Najdraži su mi bili, evo, crtanje, to je danas likovna kultura, hrvatski jezik, voljela sam i matematiku, voljela sam i fiziku kasnije u višim razredima, njemački jezik, sve predmete sam voljela. A kad sam ja bila u višim razredima, kao što ste i sada sedmi razred, onda su ocjene iz ovih odgojnih predmeta bile opisne. Nije bila brojčana ocjena, nego je bila opisna ocjena. I što se tiče ocjenjivanja, ako je učenik imao iz nekog predmeta jednu trojku, on nije mogao proći s odličnim uspjehom. Nisu bili ovi prosjeci iz računa kakvi su danas, nego ako je bila trojka, učenik nije mogao biti odličan na kraju. Kako što se djeca odjevala kada ste mi išli u školu? E, puno drugačije nego vi danas. Postojali su samo jedna ili dvije trgovine gdje se prodavala roba u metraži. I onda su roditelji išli kupiti određen broj metara te tkanine, krojačice bi djevojčicama šivale haljive, dječacima su krojači šivale hlače, ili se prepravljala stara odlića. To su bila vremena kada su ljudi skromno živjeli, općenito u svim sredinama. Živjelo se skromno i na taj način su se rješavali ta pitanja odjevanja. Nešto od starijeg djeteta se prepravljalo i radila se odjeća za one mlađe. Isto tako nasljeđivale su se cipele ako se nisu istrošile od nošenja. Tako da vam je taj život bio potpuno drugačiji. Ali onda sve polako se počelo mijenjati, vi danas imate ove različite marke, odjeće i stavarno možete odabrati ono što vam se sviđa, a nekada nije bilo tako, ali ipak djetinstvo je uvijek bilo lijepo i kad vi budete odrasli sigurno ćete se najradije sjećati svojega djetinstva. Možda vam se to sad ne čini tako, ali onda ćete se sjetiti da ona stara prastara izreka od koljetke pa do groba, najljepše je džačko doba, da to zaista vrijedi i danas. Čuvate li možda koju uspomenu iz doba vaših škola? Čuvam jako puno uspomena. Evo imam različiti sitnih darova koje sam i učenici poklanjali. To je jedna velika kutija puna, sve ja to čuvam. Ali čuvam i njihove literarne radove, čuvam i one scenske igre koje smo izvodili na susretima različitima. E, 
sve su mi to jako lijepe uspomene. Čuvam i različite bilješke i učenika e, i svoje osobne koje sam radila tijekom rada, a isto tako i neke bilježnice, školske zadačnice, na primjer, isto još imam od nekih učenika. Da. A nedosta, ne, nedostaje li vam škola, učenici, zbornice ili kolege? Ne mogu reći da mi nedostaje jer sam gotovo svakodnevno u školi zbog svojih unuka. Tu se susrećem sa e, učiteljima, učiteljicama s kojima sam radila. Neki su došli kasnije, ali svaki susret s njima je jako lijep i rado razgovaramo kako je danas u školi, što se promijenilo, koje su novosti. I sve je to predstavlja jedno veliko zadovoljstvo. Tako da ja školu nisam zaboravila kad sam svakodnevno u njoj boravim ovdje, viđam djecu, slušam tu vašu graju za vrijeme odmora koja mi nikada nije smetala i lijepo mi je dolaziti u školu i viđati učenike i sadašnje i bivše i popričati s njima. Da li nam želite reći neku poruku za kraj? Poruku za kraj. Volite školu. E, posvetite se školi jer vidjet ćete kasnije koliko je to bitno. Škola je uvijek mjesto gdje se i prijateljstva rađaju, odvijaju druženja. A učenje neka vam ne, ne predstavlja najteži zadatak jer danas zaista ima jako puno izvora znanja, dok je nekada to bila uglavnom učiteljeva riječ, školska ploča i kreda, danas su vama sve moguće informacije dostupne i učite, čovjek vrijedi onoliko koliko uči. I nemojte nikada zaboraviti, nikakva tehnologija ne može zamijeniti toplo ljudsko riječ. I vi ćete se sjećati svojih učitelja i rado ćete se sjećati svakog trenutka provjerenog u školi. Hvala što ste bili sa nama i to bi bilo to. Hvala i vama. Meni je bilo zadovoljstvo vidjeti vas i popričati s vama. Hvala. Hvala.